हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू अवर् चानल डर स्टूडें मन फस्ट लैक्चर मन मेट्री फस्ट लैक्चर इंट्रडक्षन जनरल प्रिंसपल लिमिटेशन चक्कर डिस्कसा प्रसेंट लैक्चर मनमेमेंटे मालिकुलाजन स्टेबिटी रिकग्निशन अंड यूटिटी नार्टीडियो मन डिस्कस मन को आलरे मालिकुलामी फस्ट आरिजन तो स्टार्ट मन आरिजन एलिकुलाया मालिक्यूल उ वेपर स्टेट उ दाखिल सीन एलक्ट्रा वोल्ट आफ् एनर्जी अप्रक्सीमेटली ट्वेलव एलक्ट्रा वोल्ट आफ् एनर्जी इच्छा मालिक्यूल सिंगि एलक्ट्रा रिमूव मालिकुलाया फाम अ इंतवर मन लास्ट वीडियो डिस्कसा अच्छे आर्गाक् मालिक्यूलक्ट्रा ईवे नंबर ईवे नंबर मनमेसा रिमूव मालिकुलाया मन की आर्गाक् कंपौंड चूस त्री टाइप आफ् एलक्ट्रा अनेंटाई सिग्मा एलक्ट्रा पै एलक्ट्रा अंड एन एलक्ट्रा 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 मन तीसते मालिकुलाया फाम अ कदा मन वाटी डिस्कसि वाटी डिस्कसे मुझे ईज आफ रिमूवल आफ् एलक्ट्रा एलक्ट्रा मन ईजी गिमूव चेयचु फस्ट एन एलक्ट्रा फाउड बै पै एलक्ट्रा लास्टली सिग्मा एलक्ट्रा ओके सो लाट द रिमूवल आफ् एलक्ट्रा फ्रम द मालिक्यूल कंटिंग सिग्मा एलक्ट्रा मन की आर्गाक् कैमिस्ट्री लाइन मालिक्यूल उ अंदर ओनली सिग्मा बॉन्डे उ अवेटो मे अंदर आलो आलोके स्टार्ट चूस नालिक्यूल कंटिंग ओनली सी हेच बॉन्नी सी हेच बॉन्डा सी हेच बॉन्ट्रा रिमूव चूडी एलक्ट्रा रिमूव बॉंडे टू एलक्ट्रा कदा टू एलक्ट्रा एलक्ट्रा रिमूवे मन की मालिकुलाइए मन की कॉबन कॉबन सिंगि बाउंड कॉबन हाइड्रोजन सिंगि बाउंड रेडो उ अब मन एलक्ट्रा कॉबन कॉबन सिंगि बाउंड रिमूव चेयल चूडी एग्जापल सीहे सीसी बट मैं एलक्ट्रा सीसी रिमूव नैक्स्ट स्ट्रैट चेन कॉबन स्कैलीटन मन की आलोट चेजे अब मालिकुलाया फाम चेयल टेर्मल कॉबन कॉबन बॉंड क्लीव चेसी मन चेयर मालिकुलाया फाम चेयर चूँ इकसी बॉंड क्लीव चेसी इक फाम च मन की ब्रांच उसे ब्रांच दुनिया कॉबन कॉबन मन मालिकुलाया फारमे यूज चूँ कॉबन कॉबन ब्रांच कदा ब्रांच मालिकुलाया फाम चैक्लो आलोटे सैक्लो आलोटी सैक्लिक स्ट्रक्चर उ सैक्लिक स्ट्रक्चर अभी कॉबन कॉबन उ कदा कॉबन कॉबन बॉंड क्लीव चूडी कॉबन ईडेफर इनक्ट्रा रिमूव आलोल सैक्लो आल सब्स्यूटेड सैक्लो आलोटे रिंग सीसी कॉबन सब्स्यूटेड कॉबन कॉबन बॉंडी अया फाम चेयर ओके मन आर्गाक् कंपौंड ओनली सिग्मा एलक्ट्रा उसे मालिकुलाया फाम चेयचु नैक्स्ट मालिक्यूल कंटिंग सिग्मा एंड पै बॉंडा आलो सैक्लो आल अब कॉबन कॉबन सिग्मा बॉंड का पै बॉंडे एलक्ट्रा रिमूव चेयर चूँ पै बॉंड कदा पै बॉंड एलक्ट्रा रिमूव सैक्लिक आलो पै बॉंड अंड ऐरोमेटिक कंपौंड इन पै बॉंड वाट मालिकुलाया फाम च नैक्स्ट टाइपी मालिक्यूल कंटिंग बोथ सिग्मा एंड एन एलक्ट्रा सिग्मा उन्ट अब मन ईजी गलक्ट्रा एन एलक्ट्रा कंपेरिंग विग्मा 
కాబట్టి ఏం చేస్తున్నారు ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ని రిమూవ్ చేస్తారు ఏంట మాలిక్యూల్స్ ఆల్కహాల్ హైలైట్స్ ఆల్కహాల్స్ థయోల్స్ ఎమైన్స్ అండ్ ఈటర్స్ వీటిలో ఉండేటటువంటి లోన్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం ఓకే ద సెకండ్ పర్సన్ ఏంటి ఇందులో స్టెబిలిటీ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ అయాన్ జనరల్ గా మనకి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఏదైనా అయాన్ యొక్క స్టెబిలిటీ చెప్పాలనుకుంటే మనం జనరల్ లైఫ్ లో చూసినట్లయితే ఏ అయాన్ అయితే కాంజిగేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందో దానికి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ అని చెప్తాం చూడండి ఇక్కడ బి మ్యాన్స్ మాలిక్యులర్ అయాన్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఇచ్చారనమాట అందులో ఆర్డర్ లో టాప్ లో ఉన్నది ఏంటి ఆరోమాటిక్ కంపౌండ్ చూడండి ఆరోమాటిక్ కంపౌండ్స్ లో మాలిక్యులర్ అయాన్ ఫామ్ అయింది కదా ఇది ఏంటి టూ పై బాండ్స్ తో డీలోకలైజేషన్ లో ఉందా లేదా సో ఉంది కాబట్టి స్టెబిలిటీ ఆటోమేటిక్ గా ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత ఏంటి కాన్జిగేటెడ్ ఆ విధంగా ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ది సింపుల్ రూల్స్ మాలిక్యులర్ యొక్క స్టెబిలిటీ అనేది బీమెన్స్ ద్వారా తెలుసుకున్నాము ఓకే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇక్కడ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ అయాన్ మాలిక్యులర్ అయాన్ ని మాస్ స్పెక్ట్రమ్ లో మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి లాస్ట్ లెక్చర్ లో మనం చూసాం మా స్పెక్ట్రమ్ లో ఏంటి ఓన్లీ లైన్స్ ఉంటాయి ఆ లైన్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అవుట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ది లైన్స్ ఏ లైన్ అనేది మనకి మాలిక్యులర్ అయాన్ లైన్ అయి ఉంటుంది జనరల్ గా ఏం చెప్తున్నారంటే మా స్పెక్ట్రాలో లెఫ్ట్ సైడ్ లో లోవర్ లెవెల్ ఉంటుంది రైట్ సైడ్ లో హయ్యర్ లెవెల్ ఉంటుంది హయ్యర్ మాస్ ఉంటుంది హయ్యర్ ఎం బై జెడ్ ఉంటుంది అనమాట అయితే జనరల్ గా ఏం చెప్తారంటే ద లాస్ట్ పీక్ ఇన్ ద మాస్ స్పెక్ట్రా ఇస్ కామన్లీ కాల్డ్ యాజ్ మాలిక్యులర్ అయాన్ పీక్ నార్మల్ గా నైన్టీ ఫైవ్ కేసెస్ లో ఏమవుతుందంటే మనకి లాస్ట్ పీక్ అనేది మా స్పెక్ట్రా లో మాలిక్యులర్ అయాన్ పీక్ అని చెప్తాం కాకపోతే ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కరెక్ట్ కాదు సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుంది అది మాలిక్యులర్ అయాన్ అవ్వకపోవచ్చు అనమాట అయితే మాలిక్యులర్ అయాన్ అవ్వాలి అంటే దానికి ఏం ప్రాపర్టీ ఉండాలి చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే చూడండి ఇక్కడ సపోజ్ దీని యొక్క ఎంబై జెడ్ వాల్యూ నైన్టీ టూ అనుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న దాన్ని నైన్టీ వన్ అనుకోండి ఆ రెండింటిని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయండి మీరు నైన్టీ టూ మైనస్ నైన్టీ వన్ ఎంత వస్తుంది ఎంబై జెడ్ వాల్యూ వన్ వస్తుందా అది దేనికి కరెస్పాండింగ్ గా హైడ్రోజన్ కరెస్పాండింగ్ కదా కాబట్టి నేను చెప్తున్నారు ఈ నైన్టీ టూ అనేది మాలిక్యులర్ అయాన్ పీక్ అంటున్నారు అంటే మాలిక్యులర్ అయాన్ ని రికగ్నైజ్ చేయాలంటే మీరు ఏ పీక్ ని అయితే సెలెక్ట్ చేశారు ఆ పీక్ కి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండే పీక్ ని సెలెక్ట్ చేయమంటున్నారు సెలెక్ట్ చేసి ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూడమంటున్నారు ఆ రెండింటి మధ్య ఉండే డిఫరెన్స్ అనేది ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ యొక్క వెయిట్ కి ఈక్వల్ అయితే మీరు సెలెక్ట్ చేసిన లైన్ అనేది మాలిక్యులర్ అయిన పీక్ అని చెప్తున్నారు సపోజ్ చూడండి ఇక్కడ లాస్ట్ లైన్ అనేది ఎంబై జెడ్ వాల్యూ హండ్రెడ్ అనుకోండి దానికి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ లో ఉన్న దానికి వెయిట్ ఎయిటీ ఫైవ్ అనుకోండి హండ్రెడ్ మైనస్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎంత వస్తుంది మనకి ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది కదా ఈ ఫిఫ్టీన్ అనేది ఏదైనా గ్రూప్ కీక్వల్ ఉంటుందా ఏ గ్రూప్ కీక్వల్ ఉంటుందంట సిహెచ్ త్రీ కార్బన్ ట్వెల్వ్ త్రీ హైడ్రోజన్ త్రీ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ అయింది కదా అంటే ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది ఫిఫ్టీన్ ఆ ఫిఫ్టీన్ దేనికి కరెస్పాండింగ్ గా ఉంది ఒక గ్రూప్ కరెస్పాండింగ్ గా ఉంది అనమాట కాబట్టి మనం ఏం చెప్తున్నాం ఈ పర్టికులర్ పీక్ అనేది మాలిక్యులర్ అయాన్ పీక్ అని చెప్తాం ఓకే లాస్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటి యుటిలిటీ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ అయాన్ అసలు మాలిక్యులర్ అయాన్ యొక్క యూజ్ ఏంటి మనకి యూజ్ ఏంటంటే మనం మాలిక్యూల్ నుంచి మాలిక్యులర్ అయాన్ ని జనరేట్ చేస్తున్నాం ఎట్లాగా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని రిమూవ్ చేసి రైట్ ఈ మాలిక్యులర్ అయాన్ ఎవరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు మాస్ స్పెక్ట్రోమీటర్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అబ్జర్వ్ చేసి మనకి ఏమి ఇస్తుంది మాస్ బై చార్జ్ రేషియో ఇస్తుంది అనమాట అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ అయిపోయింది ఎలక్ట్రానిక్ చార్జ్ వన్ కదా అంటే మాస్ బై వన్ ఈక్వల్ టు వాట్ మాసే వస్తుంది కదా కాబట్టి మనం ఏం చెప్తున్నాం మాస్ స్పెక్ట్రోమీటర్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి మాలిక్యులర్ అయాన్ యొక్క ఎంబై జెడ్ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ గా ఉంటుందంట మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ది కంపౌండ్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అంటే బ్లైండ్లీగా మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మనకి మాలిక్యులర్ అయాన్ యొక్క ఎంబై జెడ్ వాల్యూ తెలిసినట్లయితే మన అన్నోన్ కంపౌండ్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ మనకి తెలుస్తుంది అదేంటి యుటిలిటీ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ అయాన్ అయితే మన దగ్గర మల్టిపల్లీ చార్జ్ అయాన్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా 
వాటి యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎలా కనుక్కోవాలంటే ఏం చెప్తున్నాం చూడండి మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద కంపౌండ్ ఈక్వల్ టు ఎంబై జెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ అయాన్ ఇంటూ చార్జ్ అంటే నీ మాలిక్యులర్ అయాన్ పై చార్జ్ నంబర్ ఎంత ఉందో దాంతో ఎంబై జెడ్ వాల్యూని మల్టిప్లై చేయండి మీకు మాలిక్యులర్ వెయిట్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు చూడండి పిరిడియన్ యొక్క వెయిట్ సెవెంటీ నైన్ కదా ఇందులో ఏమైంది ఇది ఎట్రోసైక్లిక్ కంపౌండ్ కాబట్టి డబుల్ డి చార్జ్ డయాన్ అనేది ఫామ్ అయింది మాలిక్యులర్ అయిన్ ఫామ్ అయింది టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ని రిమూవ్ చేయటం వల్ల అప్పుడు ఏమవుతుంది సెవెంటీ నైన్ బై టూ ఈక్వల్ టు థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీకు సెవెంటీ నైన్ రావాలంటే ఏం చేయాలి థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ చేయాలి కదా చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది సెవెంటీ నైన్ వస్తుందిగా అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది మల్టిపుల్ చార్జ్ డయాన్స్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ మనం తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మీ మాలిక్యులర్ అయానికి ఉండేటటువంటి ఎంబై జెడ్ వాల్యూకి చార్జ్ తో మల్టిప్లై చేయండి అప్పుడు మనకి ఏంటంటే మాలిక్యులర్ వెయిట్ అనేది వస్తుంది సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ ద ఆరిజన్ స్టెబిలిటీ రికగ్నిషన్ అండ్ యూటిలిటీ ఆఫ్ ద మాలిక్యులర్ అయాన్